Bologna città del trotto. In questa seconda parte analizzeremo e vedremo tutto quello che succede da pochi minuti prima della partenza fino al termine della corsa. Siamo in prossimità della corsa, quindi i cavalli stanno per entrare in pista, come avviene nel dettaglio il controllo? Allora, tutti i cavalli vengono controllati all'ingresso pista attraverso il segnalamento e il controllo del microchip. Parliamo della corsa, quindi entriamo nel vivo, quindi il vostro ruolo invece per quanto riguarda il pre, lo svolgimento e il fine corsa. Dunque, eh, prima che i cavalli entrino in pista noi dobbiamo appunto essere al cancello per verificare i numeri che siano quelli giusti, i colori che i guidatori abbiano il corpetto, che abbiano la divisa di appartenenza, che le ferrature siano corrette. Poi dopo eh, andiamo in macchina, in macchina seguiamo l'ultimo cavallo per eh, prendere i cavalli e portarli tutti sotto l'autostart e quando la macchina parte noi seguiamo la corsa dall'interno della pista e guardiamo tutte le rotture, tutti i vari danneggiamenti, tutte le eventuali scorrettezze e facciamo il rapporto immediatamente dopo la corsa alla giuria che visiona i filmati e poi prende le decisioni che deve prendere in merito a quello che è successo in corsa. La giuria come è composta? La giuria è composta da un presidente, da due membri di giuria, poi giù abbiamo lo starter e i due veterinari, quelle sono le figure che diciamo governano tutta la giornata di corse, che però a sua volta è tutta governata dal presidente di giuria. E poi ci sono quattro funzionari, sta eh, aiuto starter, commissario, ispettore antidoping e giudice d'arrivo che collaborano appunto con la giuria. Con Marco Stefani andiamo a presentare l'attività dei driver e dei cavalli poco prima della partenza. Prima della partenza si, si scalda il cavallo, un giro, due, tre, a seconda un po' del cavallo, di quanti minuti entri prima. E poi e di solito si fa la falsa partenza. Come funzionano le false partenze? È come lo dice la parola, una falsa partenza. Fai finta di partire, vedi un po' se il cavallo è bene o, o c'è da cambiare qualcosa nei, nei secondi prima della partenza. E cambiare qualcosa mh, come si può? Si può, sì, l'assetto magari ha bisogno di un pochino di peso, diciamo noi, o da magari deve stare un po' più su, un po' più giù, adesso te lo dico in parole semplici, un po' più su o un po' più giù con la testa o, o qualche accorgimento del genere. Parliamo adesso appunto del controllo antidoping che avviene dopo la corsa. Abbiamo visto il vincitore che è appena passato qui davanti a noi. Esatto, e in ogni corsa viene... È indicato un cavallo eh, per il controllo antidoping e eh, con un elenco che viene inviato dal Ministero direttamente, quindi in questo caso è stato casualmente il vincitore, però possono anche essere scelti altri cavalli, il secondo, il terzo classificato. E solitamente si fa minimo un cavallo per corsa eh, dopo, dopo l'evento, dopo la, la gara e in più eh, si controllano anche precorsa almeno un paio di cavalli a giornata. E questo controllo principalmente avviene per garantire il benessere del cavallo, quindi fare un controllo per vedere se per caso il cavallo è stato sottoposto a terapie eh, vietate, eh, come, come dal regolamento, o comunque sostanze estranee al, all'organismo. Siamo all'interno della scuderia, come vedete abbiamo visto le varie fasi dei cavalli, abbiamo ripercorso l'iter che seguono da quando entrano in ippodromo, adesso vediamo il termine della giornata di corsa e quindi i cavalli vengono preparati per poi essere rimessi sul van. Lo speciale dall'Ippodromo di Bologna anche per questa settimana termina qui, ricordo le prossime giornate di corse che saranno giovedì 5 e domenica 8 dicembre.